转身封面漂亮死了。二零一三年武林风中韩对抗赛，韩国站四山方面迎战韩国第一勇士金世基。比赛开始之前，金世基就夺过主持人的话筒，开始叫嚣：“韩国功夫世界第一，丝毫没把方便放在眼里。方便又会如何教训狂妄的韩国人呢？”一起来看看精彩的比赛吧。武林风走进首尔中韩对抗赛男子，比赛刚一上来，金世基的确很凌厉，一上场他就对眼前这个一头浓密黑发的小伙子痛下狠手。以及出其不意的扫腿，啪一声打在方便身上，连续的摆拳让方便颇有些吃不消。台下的韩国观众沸腾了。然而，方便在赛场上的绝招就是善于控制比赛。等挡住对手第一波凌厉的攻势后，方便的气势得到提升，开始了反击，随即掌控起比赛节奏，展现出了势必拿下比赛的决心。在武林风全球功夫盛典比赛里面，方便战胜考克莱之后，我感觉他。在这个战术打法上，更加的丰富，控制比赛能力更强，漂亮，又有个接腿翻。场裁判说：“你这个接腿摔啊，不能两次发力。”对这个方面进行了一个口头的劝告。金世基呢，呃，如果知道徐岩的话，对他也不应该陌生，因为他和徐岩曾经交手过。当时他是打七公斤的比赛，没想到现在体重逐渐的增加，已经到了八十公斤，和方便进对了。但是我们从场上现在金世基这个表现来看，他现在已经不像他打七十公斤级那么的灵活了。尽管他有身高，但是显得非常的笨重。毕竟你长了十公斤呐、啊。在赛前的时候呢，我们也跟方面沟通过，就是说金世基。以前 KO 过这个徐岩，说明他的技术还是非常好。尽管他现在是，呃，升到八十公斤，啊，长了十公斤，但是他的技术应该是比较全面、比较细腻。但从今天表现来看，和我们赛前所判断的有点出入。体重增大之后，你有力量，但是你的技术的水准。却下降了。我们这技术动作就是说，你的这个动作灵活性下降。犀利的扫腿势大力沉的重拳，将金世基打得那是摇摇欲坠，就连台下的美女观众都心疼的嘴角抽搐。这就是嚣张的下场。敢激怒我们的中国勇士方便，那么他的下场必将十分的凄惨。在方便的狂虐当中。你看，方便在这个防守动作当中，他并不是说把拳拿起来。第一回合比赛铃声及时敲响，台下美女观众看到这一幕也是长长的舒了一口气。第二轮比赛开始，金世基又是低扫腿先发制人，但方便和金世基的状态似乎来了个乾坤大挪移。他用转身鞭腿和组合拳让对手只有招架之功，没有还手之力。方便采用这种接腿拆刀的一种技术，因为他毕竟是五年获得过全国散打锦标赛的亚军。啊，他在这方面的能力是很强的，借助他的技术。现在方面采用的是诱敌深入的一种方式，他这种后撤并不是说你是我顶不住，你是后撤，而是要引引诱你往上扑的情况下，我寻找战机和时机。方便是什么？啊，他的控制比赛的节奏能力是非常强的，它是一种变化。它是用一种变化，转身的后蹬，通过这种变化，你看没有？金世基不敢往前冲了、啊。什么叫战神？这就是战神，我能控制住比赛整场比赛的过程和节奏。
你看，现在方便在主导这比赛。金世基，你上啊！不敢了吧？所以说，我们觉得一个优秀的运动员，呃，你可能以前是打七十，那么你升到八十公斤级，就肯定是你的技术的灵活性比以前下降。这是一方面，虽然你力量增强了，但是你还会失去的许多。这时候方面不要大意，你当你一旦放松的时候，金世基就扑上来了。我们看到韩国的美少女们是非常会看比赛。不多时，方便一记小幅度左摆拳就将金世基击倒，金世基随后倒地。场下韩国的观众有人在痛哭，有人抱着头，一脸不可思议。此时，裁判的读秒产生了极大争议，许多网友都发现，韩国裁判的读秒慢得像蜗牛爬。这种情况使得金世基得以起身再战。第二十六场的胜利，尽管金世基还能够继续比赛，但是胜利地方一定是方便。继续进攻，继续进攻，不给他喘息的机会，他还能站住步伐。金世基，你还能站住步伐？而方便又以一套组合拳将他击倒在护栏边，依旧是蜗牛读秒，金世基这才勉强进入第三轮。金世基还没低下他的头颅，他还想继续战斗。我们的战神方面在等待着你，来吧！观众朋友们，现在您看到这是武林风走进首尔，中韩对抗赛男子八十公斤。在第三场较量当中，方便不到十秒钟便直接 KO 对手。台下的韩国观众看着自家选手被打成这样，眼泪止不住哗哗的流。方便接受采访时表现得十分大度，他说了一句让许多网友玩味许久的话：“第一次读秒慢，第二次再慢，那第三次就让你连读秒的机会都没有。”选手要用实力说话，看不起中国人，你的结局只会是这样。现在还狂吗？被打得站都站不起来，在绝对的力量面前，一切计谋都是垃圾。二零一七年五月十四日，韩国 ICX 赛事在首尔打响，中国山东硬汉张扬远征韩国，再次对上这位嚣张的金世基，呵呵